Продолжается Пеки... Пекинская Олимпиада на теннисном канале НТВ+. И вот глубокой ночью вашему вниманию еще один полуфинальный поединок в мужском парном разряде, где соперничают два очень и очень любопытных дуэта. Во-первых, это, конечно, американцы братья Брайаны, главные фавориты этого турнира именно в парном разряде. Ну а их соперники это Роджер Федерер и Станислав Вавренко, два швейцарца, два представителя первой рейтинговой десятки, но в одиночном разряде. В то время как братья Брайаны, как мы знаем, долгое время лидировали в парном рейтинге, но в последнее время они занимают, делят друг с другом вторую строчку. Ну а впереди Даниэль Нестер, канадский теннисист. Итак, этот полуфинал начался буквально несколько минут назад. Вот 6 минут продолжается этот, этот матч. За это время Федерер и Вавренко сумели взять стартовый гейм на собственной подаче. Ну и вот второй гейм подают американцы. Делает это Боб Брайан, Левша. Ну и счет 30-15 на его подаче. Давайте смотреть. Классические парные розыгрыши, пока хорошие подачи и мощнейшая игра слета 40-15. Берут гейм братья Брайаны, ничего с ними не смогли поделать швейцарцы, что, в общем-то, и неудивительно. Если уметь, как здорово, если учесть, как здорово умеет играть пару эти американские близнецы 1-1. Фаворитами, наверное, наверное, все-таки являются именно братья Брайаны, но, с другой стороны, Федора и Вавренко очень сильны индивидуально, технически подкованы гораздо лучше своих соперников и, наверное, шансы у них будут. Ну и мы видим, что и комбинации они тоже э, предлагают своим соперникам. Вот сейчас вот швейцарец так присел у сетки э, и сумел затем забить мяч, который принимал Боб Брайан. 0-15-0. На второй подаче швейцарцы уже ничего не выдумывают. Занимают классическую расстановку. И вновь Роджер Усетки завершает начатое своим партнером дело. 30-0. Очень и очень уверенно Вавренко и Федерер берут этот гейм 2-1 в их пользу. Ну, собственно, предыдущий гейм американцы взяли не менее уверенно. Все мы знаем, что у Роджера Федерера существует мечта стать олимпийским чемпионом. Не срослось в одиночном разряде здесь, в Пекине, но все еще можно поправить в парном. Не знаю, как... Какие ощущения по этому поводу в душе у самого Роджера? Для него олимпийская медаль цена именно в одиночке. Или, быть может, в паре он также с той же теплотой к ней отнесется. Шамиль Торпищев, тренер нашей команды, говорил, что, в принципе, звание олимпийского чемпиона в теннисе абсолютно равнозначно. Что в паре, что в одиночном разряде. Не знаю, думает ли так Роджер. Мне кажется, все-таки в душе, наверное, и нет. Но с другой стороны, показывать своих, своим детям, вообще своей стране, принести медали, пускай и в парном разряде, для него было бы сейчас, конечно, очень и очень престижно. Сезон, по сути, для него уже провален. Да-да-да, второе или, быть может, даже третье место, которое Роджер займет по итогам сезона, 
догнать Рафаэль Надаля уже практически невозможно. Для него, разумеется, является провальным. И пока еще нет титулов на чемпионатах Большого шлема. Да и вообще титулов немного в этом году. Всего лишь два выштарили и Галли. Даже на чемпионатах Супер Девятки не побеждал Роджер. Так что победа на Олимпиаде, пусть и в парном разряде, возможно, это для него будет вершиной сезон. Но для этого нужно будет пройти братьев Брайан. Лучше напомним пару мер. Мощный эффект на игра, пока Вавренко и Федорер принимают вот эти скорости, этот темп, плотные, мощные удары задней линии. Но мне кажется, в какой-то момент им это может надоесть, и они будут играть, стараться играть уже более тонко, чтобы именно не продавить своих соперников, но обыграть. Очень, очень эффектно играют близнецы, особенно Майк, который сейчас находился у сетки, буквально вколачивал в корт абсолютно все мячи, которые к нему прилетали. Таким образом, 2-2, очередной гейм, взятый подающими под ноль, и мы очень быстро движемся по течению первого сета. Красивые перестрелки, нравятся они болельщикам, но, разумеется, большинство китайцев, которые сейчас сидят на трибунах, болеют, наверное, все-таки за Роджера, который является для них кумиром. С другой стороны, когда в Шанхай, приезж... в Шанхай на итоговый турнир приезжали братья Брайан, они там тоже пользовались большой популярностью, очень общительные, веселые ребята, которые не прочь сыграть, дать даже небольшой концерт, есть у них собственная рок-группа. Беру очко близнецы 30-15. Идет к сетке Роджер, 40-15, пока без проблем. Извиняется Станислас Вавренко, жестко сыграл с лёда, попал в спину Майку Брайну, но он особо вроде бы не сердится на швейцарца. 3-2 впереди пока именно европейцы. Вообще Боб Брайан и Майк Брайан, они поопытнее своих соперников, они и постарше, и в парном разряде играли 
играет уже довольно давно. Хотя не сразу они стали ведущей парой. Где-то 3-4 года им потребовалось для того, чтобы забраться на вершины рейтинга, чтобы начать показывать свои лучшие результаты. Роджер Федерер на заре своей карьеры также довольно успешно играл в паре, что неудивительно, учитывая его талант и вообще стиль игры, который подразумевает частые выходы к сетке даже в одиночном разряде. Ну так вот, играл он довольно часто в паре, нередко вместе с Максимом Мирным из Беларуси, выигрывали они турниры. Но когда Роджер стал тем самым Федерером, которого мы все с вами знаем, то есть, то есть королем тенниса, тогда он свои активные выступления в парном разряде на турнирах ATP прекратил. Ну, разумеется, что выступая на два фронта, сил тратится больше, и эти самые силы и энергия нужна была ему в одиночке. Но иногда он все-таки играл пару, в Кубке Дэвиса в том числе. Так что навыки, безусловно, не были абсолютно растерянными. Блестящий розыгрыш показывает Федоров, за счет чего сегодня он вместе со своим партнером могут набирать очки. Безупречная игра на задней линии, очень плотная, в то же время э, по месту. В конце концов сыграл Роджер низко над сеткой, при этом точно и с запасом. Ну, в общем-то, не часто такие удары братья Брайны встречали в своей карьере. Но вот сейчас хорошая подача Боба прямо в корпус Федерару, который был настроен на мощный ответ, но в подобной ситуации сыграть плотным крученным ударом было практически невозможно. И 40-30. Мяч улетает. 3-3. Особых проблем пока принимающие не создавали. Так что не исключено дело может кончиться тайбрек. Но в первой партии пока, во всяком случае, все к этому вроде бы и идет. Блестяще отподавал Станислас Вавренко. 4-3 в пользу швейцарцев. Нужно, наверное, учесть тот факт, что сборные США и Швейцарии имеют разный вес 
в олимпийских кругах, если у американцев уже целая россыпь золотых медалей, по большому счету государству под названием Соединенные Штаты Америки, наверное, немножко все равно, завоюют братья Брайаны или нет медаль в парном разряде здесь, именно в теннисе, так как и без этого сборная Америки очень сильна и претендует на то, чтобы занять первое место по итогам всего турнира, хотя китайцев, конечно, обойти будет очень сложно. А вот для швейцарцев каждое золото, оно действительно на вес этого самого золота, то есть вот эта медаль, которая весит несколько граммов, на самом деле для Швейцарии цена очень сильно, как будто бы ее вес составляет несколько тонн драг металла. Все потому, что совсем пока мало наград высшей пробы у этой страны. Ну, вспоминается прежде всего, конечно же, выступление велогонщика Кончелары, который выиграл золото в спринте. Кроме того, был э, золото в раздельной гонке, простите, на шоссе. Кроме того, было, была же у него и бронза в групповой, если я не ошибаюсь. Ну, и были еще две бронзовые награды у Швейцарии. Поэтому, если обеспечит себе по итогам этого матча любую медаль Вавренко и Федера, то они сразу же станут одними из героев и целой европейской страны. Ну, понятно, что Роджер и без того герой в Швейцарии, но Вавренко пока, наверное, такую любовь в публике еще не завоевал, но все у него может быть впереди. Еще один спринтерский гейм по четырем. Вроде бы не самая сильная подача, 178 км в час, но направление идеальное, очень косо, Вавренко даже не шелохнулся. Пятнадцать пока братьям Брайанам на приеме никак не удается не то, что брейкпоинт заработать, но даже и в счете повести. Четыре впереди Федерер и Вавренко.
И по большому счету ведь тоже здесь нечего терять, ну кроме как олимпийских медалей. Имеется в виду, что в парном разряде оба могут играть довольно спокойно и раскованно. Над ним ничего не давлеет. Если проиграет они Брайаном, то никто в, в их огород камня и не кинет. В то же время братья вроде как должны подтверждать статус лучшей такой, э, национальной пары в мире. Почему сказал национальный? Ну, потому что в этом сезоне Даниэль Нестер и Нинат Зимонич выступают чуть получше, нежели братья Брайана. Эти два дуэта оторвались от всех остальных в рейтинге ATP достаточно далеко, но при этом если близнецы американцы представляют США, то Нестер и Зимонич это интернациональный дуэт, канадец плюс серп, хотя у того же Нестера есть сербские корни, так что много общего у Даниэля и не надо все-таки есть. Но выступать вместе на Олимпиаде они, разумеется, не могут. Пятнадцать-ноль. Повели близнецы на подаче Боба. На электронных часах было 25 минут с начала матча, когда на этой стороне, где сейчас американцы, подавал Роджер Федер. Сейчас 27, ну вот уже 28, а счет уже 5-5 и вновь подают швейцарцы Станислав Славренко. То есть скорость, с которой теннисисты продвигаются, наверное, уже точно к тайбрейку, просто потрясающая. 10 геймов за 28 минут. Мы смотрим этот матч в записи, но время, по которому, в которое проходил этот поединок, также достаточно позднее, по-моему, где-то в районе 11 часов вечера по китайскому времени начался этот матч. По пекинскому времени, если быть точнее. Был счет 0-15, 15-30, но все-таки Вавренко отыгрывает, отыгрывает с помощью хорошей подачи. Три эйса у швейцарцев, причем у Вавренки больше, нежели у Роджера. Но все равно очень важный момент, еще одна возможность у братьев заработать брейкпоинт. Отлично, отличная подача, прямо над головой Роджера просвистел этот мяч, только... Не страшно ему сидеть там под сеткой, когда сзади такой сорви глава, как Станислав Славренко. 30. А 
вот здесь сам Федерер немножко сплоховал, он не сумел обработать мяч у сетки, но слишком близко он так к ней находился. Времени для принятия решения было мало, плотный получился удар у Майка Брайна. Ну и ошибка, вновь ровно. Еще один классный удар Боба Брайна. Меньше. И вот тот самый первый брейкпоинт в этом матче. Ну, честно говоря, мог быть брейкпоинт еще и в стартовом гейме этой партии. Его мы с вами не видели. Ну, так по ходу этой партии кажется, что вряд ли там Роджер на своей подаче мог позволить соперникам попытать счастье. А вот вторая подача и шансы, шансы близнецов. Только увеличиваются от этого. Скрытый сетбол. Он не дает прием майку. Сделал он пару шагов вперед. Вошел в корт. Но по-настоящему классно принять все-таки не сумел. Перебивал мяч на ту сторону. Но прямо на ракетку Федерера. Который, кстати говоря, рисковал. В принципе, открывал коридор. И если бы Майк направил мяч все-таки... Вот так вдоль боковой линии, то, возможно, этот прием оказался бы удачным, принес бы победу в партии, а так э, ровно. Продолжается гейм, напряженный гейм. И даже если сумеют его взять швейцарцы, то э, ход этих событий в этом гейме придаст все-таки дополнительную уверенность американцам в преддверии весьма вероятного тайбрека. Здорово, здорово играет Майк. Так вроде бы считается, что посильнее в их паре. Все-таки Боб получше он играет в теннис, ну, в том числе и в одиночном разряде. Но вот сейчас все-таки стоит отметить все действия именно Майка. Брайана, его удар справа, его форхенд принес уже не одно очко в этом гейме. Боб играет подстать своему брату. Еще один брейкпоинт у близнецов. Так Вавренко не отдаст свою подачу. Цена этого гейма очень и очень высока. Возможно, именно в олимпийскую медаль можно эту самую стоимость оценить.
все-таки этот важнейший гейм Станислав Славренко и Роджер Федерер 6-5. Тайбрейк они себе обеспечили. Но все равно, все равно отмечаем, что пока в этом матче такой борьбы на чужой подаче еще никто, кроме Боба и Майка, не завязывал. Ну, э, на самом деле, наверное, подача Вавренки это как раз слабое звено в швейцарском дуэте. Именно на ней можно пытаться зацепить очко, другое, ну а там и до гима недалеко. В целом-то ведь и подавал Вавренко не так плохо до этого. Сейчас, правда, немножко подпортил к себе процент попадания с первого мяча. Многовато было. А вторых подач, которые принимали близнецы так, как увереннее. Вот такое движение на корте сейчас происходит. На трибунах многие зрители, наверное, хотят успеть посмотреть и на выступление именно китайской пары которая на центральном корте совсем скоро будет играть. Должна была, точнее, начать свой матч против Кузнецовой и Сафина. Итак, 5-6. Последняя пауза в первой партии на подаче Майк Брайан. Итак, 6-6. Тот самый тайбрейк, которого мы ждали. Но все-таки интересные события были под конец партии. Но я думаю, что сейчас, сейчас самое интересное только начнется. Кульминация этой партии. И, возможно, самые важные моменты всего матча. И кто выиграет этот сет, получит, несомненно, фантастическое психологическое преимущество в дальнейшем. Так, на подаче Федора. Один-ноль швейцарцы повели. Последний удар остался за Роджером. Но все-таки отметить нужно действие Станиславса Вавреки. Во-первых, очевидно, что... Братья играют сейчас целенаправленно на него. В тот момент, когда оба теннисиста находятся у сетки, понимают они, что именно Станислав слабое звено швейцарского дуэта. Но он вот это давление выдержал не просто с честью, а просто блестяще. Смотрите, да, выиграть очко не сумел, но заставил, заставил соперников набросить мяч под смеш Федереру. Ну, затем следует хорошая подача Боба Брайана по одному. И вновь, и вновь именно Вавренко делает решающие усилия. Быть может, и не хотел он сыграть так классно, 
но бэкхенд получился во всех смыслах идеальным. Пускай и не сильным, но зато направление было точно между соперников, которые так и не решили, кому из них наносить удар. Застыли, застыли братья, и первый мини-брейк на тайбрейке оказался на счету Станиславса и Роджера. Дважды здорово подает Станислав, так что соперники не принимают. Ну что ж, вот дебют тайбрейка и солирует сейчас Станислав Свавренко, хотя еще совсем недавно мы вроде бы думали, что это слабое звено, но вот сейчас он завоевывает столь важные очки. Браво, браво. Но сейчас прием ее не очень получился, прямо на настоящего сетке Боба Брайна. Однако 4-2, так что переход при очень даже комфортном для швейцарцев счете происходит. Условия для игры в теннис сейчас, наверное, комфортные. Искусственное освещение, все выглядит очень эффектно. При этом дневная жара все-таки спала и не так, наверное, душно сейчас в Пекине. Хотя э, точно об этом могут сказать те люди, которые находится непосредственно на месте событий, конечно. Вернули виртуальное равенство на тайбрейке близнецы, ответили сами мини-брейком, но все равно пока на шаг впереди именно Федорат Ивановна. Хорошая подача, 5-5. И 6-5 в пользу американцев. У них сетбол. Неплохой был прием Роджера прямо в тело Майку Брайну. Но как он сумел так, среагировать, подставить ракетку? Молодец. Скрытые сетболы, сетболы были уже у американцев, как раз на подаче того же Станислава Вавренька. Тогда реализовать их не получилось. Посмотрим, что будет на этот раз. Вот 
Вот так вот отыгран первый реальный сетбол. По шести очередная смена сторон. Здорово, и на этот раз уже Вавренко и Федоров завоевывают сетбол после неплохого розыгрыша. И много будет зависеть от подачи и на этот раз уже Майка Брайан. Не проходит первый мяч. Ой-ой-ой, какой хороший прием Вавренки. Даже прыжок за этим мячом в исполнении Боба Брайана ни к чему не приводит. Мяч летел прямо вдоль боковой линии, буквально, буквально сливаясь с ней на нашей с вами телевизионной картинке. И титанические, просто колоссальные усилия Боба Брайана ни к чему не привели. Но это похоже, то ли Боб, то ли Майк, так не видно, решили взять паузу и уйти на некоторое время в потрибунное помещение. Ну, как уж от холодной воды, возможно, для них вот это поражение в партии. Ведь именно они все-таки в концовке сета были более близки к тому, чтобы повести с брейком. Но в начале гейм на подаче Вавренки взять не удалось, но затем и тайбрейк был проигран после одного нереализованного Сетбола. 7-6. Ну что ж, вот теперь точно все оковы должны спасть с рук и ног Вавренки и Федерера. Одна партия у них в запасе есть. Теперь можно играть. Именно играть, творить, пытаться совершить что-нибудь этакое, дабы выйти в финал олимпийского турнира в парном разряде. Быть может, и зрителей на стадионе не так уж и много, как могло бы быть, если учитывать тот факт, что определяются обладатели олимпийских медалей в столь в престижном виде спорта, как теннис. Но, с другой стороны, вот те зрители, которые присутствуют на арене, ведут себя достаточно шумно. Хотя вот уже довольно много разговоров ходит о том, что для того, чтобы придать красок к олимпийским соревнованиям, организаторы приглашают на трибуны специально подготовленных волонтеров, которые сидят вот в кучке и специально рут, кричат, в общем, болеют, фанатеют, называйте как хотите, именно для того, чтобы атмосфера на стадионе была как можно более праздничной. Вот это официальные представители команд, им, конечно, сейчас не до такой вот, можно даже сказать, детской радости. Их нервы напряжены, так как э, все самое интересное происходит сейчас на корте. И подает Боб Брайан, хотя было похоже на аут, и э, швейцарцы впервые, кстати говоря, в этом матче, и те, и другие обращаются к системе Хоукай. Посмотрим, что она покажет. И, знаете, совсем немножко, но мяч задел все-таки. Перекрещение горизонтальных и вертикальных линий. Thank you. 
еще блестящий выстрел в Авренке. 30-15. Отличный прием на этот раз Роджера 40-30. Но пока все-таки это не проблема для Брайанов. При счете ровно они, возможно, и задернутся. Так. берут швейцарцы, и вот теперь счет ровно. Да, на волне успеха в первом сете можно многое совершить и в начале второго. Смена сторон при счете 1-0 в пользу братьев Крайнов. Им тоже нужно постараться прыгнуть вместе в карьеру, уже в дебюте начать поддавливать соперников, дабы как-то расшатать их нервную систему. Мирослава Вавринец, подруга Роджера, как всегда на своем месте. Thank you. 
Американская стена стала у сетки и не смогли ее шве шве швейцарцы пробить. 30-0. Вот потоньше, быть может, стоит играть э, Роджеру и Вавренке. Э, например, ни разу они еще свечи сегодня такие мягкие не пускали через американцев. Ну, свечу ведь тоже надо подготовить. Нужно хотя бы небольшое время для того, чтобы э, суметь э, нормально обработать мяч. Один настрой у американцев пока тот же самый, как будто ничего плохого с ними в этом матче и не происходило. Да, не так светится счастьем, брызжет буквально энергией, которая питается в том числе и от зрителей. И ничто, такое впечатление не может испортить им настроение. Ну а Роджер и Вавренко... Мне кажется, после того, как взяли партию, немножко повеселее стали. До этого они были сосредоточены. Сейчас же у них многое получается. Намного они теперь способны, они это сами понимают. Безусловно, какую-то тактику в парном теннисе строить нам достаточно сложно. Главное, тактика здесь это сильно подавать, сильно бить, стараться прострелить. Но все-таки, все-таки еще раз. Замечаем, что порой Федор и Вавренко могли бы действовать немножко по-другому. То есть пытаться именно обыграть соперников, используя свой более богатый технический, ну и, возможно, тактический арсенал. Итак, 1-2 во втором свете на подаче Станислас. Если так все будет продолжаться, мы с вами второй тайбрейк довольно скоро увидим. Нет, не берут близнецы челлендж, хотя очень было похоже на то, что попал все-таки один из них в корт. Это был Майк Кравша по 15.
Ну а вот Роджер показывает, кто действительно, наверное, самый талантливый теннисист из всех присутствующих сейчас на корте. 30-40. И первый брейкпоинт у швейцарца в этом матче. На подаче Боба Брайана. Но вот он левша, сейчас, наверное, будет любимую косую подачу под лево подавать в Авреньке. Так и есть. Ну и тот не принимает ровно. Больше у американцев. Три два очередная пауза. Сезон для американцев, наверное, не такой успешный, как некоторые предыдущие, но при этом все равно они остаются теми, кто диктует моду в парном теннисе. Каких-то ярких, совсем уже запоминающихся побед у них в этом сезоне пока не было. На чемпионатах большого шлема лучших своих результатов они также показать не смогли. Это связано с тем, что все старше и старше становятся близнецы. Им как раз исполнилось в апреле 30 лет. Но, тем не менее, конкуренция в парном теннисе возрастает. Ни разу даже до финалов не добрались на турниры большого шлема близнецы. Дважды проиграли в четверть финалов на Австралии Ноупен и Умблдоне. И на Орлангоросе уступили в полуфинале. Точнее, на Умблдоне в полуфинале, а на Орлангоросе в четверть финала. При этом побед, в принципе, хватало. Выиграли они последний мастер в Цинценате, были сильнейшими в Риме, на мастерсе также в Барселоне, в Майами. Ну, в общем, неплохие результаты, ну и целая куча поражений в финальных матчах различных турниров. Тридцать ноль на подачу Федерера. Yeah. 
наша блестящая свеча Вавренки. Ну и вот очередные проблемы у американцев на собственной подаче. Долго-долго мы ждали таких действий от э, двух э, представителей десятки сильнейших игроков в одиночном разряде. И вот они начинают показывать очень классный и качественный теннис. 0.30 было на подаче Майка Брайана, 15.30. Еще один брейкпоинт, 30-40, становится счет. И выигрывают, выигрывают Вавренко и Федерер этот гейм. 4-3 в их пользу. Вот это настоящий, даже не шаг, а такой прыжок в финал олимпийского турнира в парном разряде в исполнении швей... швейцарцев. Другое дело, что они в этом самом прыжке пока что немножечко зависли. Ну или если хотите, что это соревнование таком в тройном прыжке. И первый шаг победа в первом сете. Сделан второй, сделанный брейк во второй партии также уже есть. И осталось совершить самый-самый последний шаг. Третий, самый э, длинный у легкоатлетов и самый важный э, в теннисе. То есть э, тот шаг, э, который принесет им победу в этом матче. А для этого нужно всего-то два раза удержать свою подачу в начале Подачу Вавренки, затем подачу Федерара. Ну и тогда победа будет у вот этих ребят в красных футболках в кармане. Можно еще и постараться параллельно отличиться на подаче Боба Брайана. И тогда до Роджера дело даже и не дойдет. Своим таким неловким движением сам Федерер, возможно, смутил несколько рвущегося к сетке Вавренку. И тот направил мяч с лета в сетку. 0-15. И вот уже впереди Вавренко и Федера 30-15.
берут, берут подачу швейцарцы. 5-3. Решительно настроены эти ребята. Так, и их болельщики. Поддержка сейчас хорошая. Роджера и Станислас, причем вот помимо, помимо швейцарцев им еще аплодируют и китайцы. 15-0 повели на подачу Боба американцы. Ну да, на подаче Боба побороться не получилось, но все-все впереди. И самое главное, самый важный гейм для Роджера Федерера, наверное, вообще в истории выступления его на Олимпийских играх будет следующий. Он будет подавать, и если сделает это здорово, то выйдет в финал Олимпийского турнира, как минимум серебряную медаль. Пусть в парном разряде он себе и Станиславсу Вавренке обеспечит. Напомню, что не складывается пока что вроде бы роман у Федерера с Олимпийскими играми. Много надежд было связано с с турниром с Олимпиадой в Афинах, но там он в одиночном разряде уступил Томашу Бердыху. В парном разряде вместе с Ивом Олегра дошел до 1-8 финала, где проиграл Макшу, Макишу Купати и Леандеру Пайсу. Кстати говоря, у них Федерат и Вавренко взяли реванш в предыдущем раунде в четвертьфинале. Ну и вот близок, как никогда близок Роджер к своей первой олимпийской медали. Но какой прием получается у Боба Брайана. Затеяли комбинацию Станислас и Роджер и, быть может, немножко перемудрили. Здесь, возможно, нужна какая-то простота и надежность в такой ответственный момент матча. Они вот все о чем тут договариваются. Ну, бог им судья, 0-15. Да, ну вот сейчас не сумел принять мяч Майк Брайан. По 15. ошибается Майк Брайан. Хотя мог, мог он, конечно же, перебросить сетку, но 
30. Гейм получается упорным. А вот и долгожданный матчбол. 40-30, 7-6, 5-4, 1 час и 20 минут борьбы позади. Срывает, срывает прием Майк Брайан. И смотрите, как радуется Роджер Федор и Станислас Вавренко. Финалисты Олимпиады в парном разряде. Как минимум серебро эти теннисисты себе обеспечивают. Ну а братья Брайаны будут вынуждены играть матч за бронзу. Ну что ж, финал, как вы знаете, состоится уже завтра. Роджер Федер и э, Станислав Вавренко на центральном корте будут играть с Симоном Аспелином, Аспелином и Томасом Юхольсоном, шведскими и ветеранами. Этот матч будет третьим в программе дня, и он, безусловно, окажется на прямом эфире на теннисном канале НТВ+. Ну а братья Брайны за третье место будут играть с Арно Климаном и Мишелем Лодра это противостояние также будет весьма и весьма любопытным, но состоится оно уже на втором по значимости корте. Итак, прощаются теннисисты с публикой, прощаемся и мы. Сегодняшний эфир на теннисном канале НТВ Плюс подошел к концу. Все самое интересное мы с вами видели. Последний поединок вместе с вами смотрел Сергей Дерябкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого-самого-самого доброго.